别藏着了，滚出来！好久不见呀、啊，我亲爱的弟弟，原来是被江家逐出家门的丧家犬都站不稳了，还在。怎么，珠宝界混不下去了，转行做金药？江雨欣，想杀我？你看看自己配不配？动手！江一凡，这个疯子，给我上！不疯，怎么找这个珠宝界？别动，小姐。喂喂喂喂！哦，什么情况？打劫送自己啊？嗯。我的天，好烫啊！要再烧下去，你就见你太奶了。送去医院吧。哎。I got this thing, blow 我我靠！都这个时候了，你还想着耍流氓？我都不敢动你，我都怕你大出血。对不起，我会对你负责的。你说哪门子责？你连我是谁都不知道。我会找到你的。你醒了，感觉怎么样？这是哪里？头好痛，我这是看不见了。啊，真真真看不见了。那那我送你去医院吧。不，不能去医院，外面很危险。嗯，昨天晚上光。顾着不务正业，都忘了你还在发烧。嗯，那你在这乖乖等我吧，我去给你买药。江雨帆昨天晚上就是在这里失踪的，他一家顾着，怕受伤严重跑不了多远。是见过他人，吸对灭口。我必须走，不然会连累他的。对不起，我一定会负责的。你等我，跪在群里。总裁，总裁。我们感谢你们的。总裁，您的眼睛。先回去，江雨谦还在追杀我，我不能在这里累他。是，总裁。我回来了。你怎么样？啊啊啊啊、招呼都没打一声就走，还负责？总裁，刚刚医院传来检查结果，您的眼睛是由于爆炸冲击导致的暂时失明，过两天就能恢复。我让你找的人找到了吗？已经找到四位戴星月戒指的女孩，让他们进来。是，进来。交给我。不是，都不是。给他们每人一百万，让他们走吧。是，你们去财务部领钱吧。对不起，我会对你负责的。放出消息，我不仅要娶那个手上戴星月戒指的女孩。还会分出我一半资产送给他，是总裁。是你，你还有脸回来？我怎么不记得认识过你这种
孝顺的女人。王无义的东西，我就不会把你带回家。抱歉，我睡过的女人太多了，实在记不得你是谁。我来你们平云区呢，是为了找设计大师金女士。果然是个臭渣男，看着他我就犯恶心。你来找我奶奶？不好意思啊，我奶奶三年前呢就已经嫁鹤西去了。你要真想见她的话，出门左转，有颗歪脖子是往那一掉。说不定你就能看见。你是金女士的孙女。我以前怎么没看出来你这么爱说废话？我来呢是想找你谈个生意，我爷爷非常喜欢你。哼、嗯，不谈，滚。好，这块地已经被我买下来了，马上我就叫人把房子给平推掉。等等，大丈夫能屈能伸，谈什么生意啊？先说好啊，杀人放火的事儿我不干。嫁进江家，做总裁夫人。啊？江雨凡，你胡闹！怎么能把财产分给外人一半？我没胡闹，我就是要娶她。范国集团那一半财产，那是什么概念？能买下隔壁两个小国？你竟然把它随便送给外人？他救了我，而且还。我要对他负责，想都别想！我已经给你安排好了婚事对方是顶级珠宝大师金女士，唯一的孙女儿。除了她，我不会娶任何女人。爷爷，您不能因为金女士是您初恋，就把她孙女塞给我吧？江女凡，你知道我们江家的规矩，失败的继承者他是要夺出家门的，送到矿产区的。所以，你知道江雨清回来了？没错。雨凡，爷爷很看好你的能力，但我更喜欢听话的孩子。下周必须完婚。这件事呢，办得不错。我允许你继续在夜市活动，但你要记住，如果触及到江家利益，我会毫不留情将你抹除。触及利益。不包括把现在的继承人除掉，并取代他的位置吧？只要你有那个本事。有钱人的世界好难懂，结了一天的婚，新郎居然没来，我到底跟谁结的婚啊？可惜以后只能戴婚戒了。自打奶奶去世以后，我都没有把新月戒指摘下来过。江雨凡呢？江雨凡，你可真长本事了，竟然敢逃婚！小西呀、啊，不好意思，几十个顶级保镖抓了一整天，才把这个臭小子给抓到。嗯，没关系的，爷爷。放手！我说我不想结婚，我只要他，让这个女人出去。人家玉小姐大方，不想理你。再这样乱来，我会叫人打断你的腿。小西呀、啊。你跟你奶奶年轻时候长得真像，在这江家没人能欺负你。要是江雨凡太敢多嘴，你告诉我，我帮你揍他。谢谢爷爷。哎呦我的！来呀！怎么？我说你要真的不想跟我结婚，跑到我店不威胁我干什么？不是，您是谁呀、啊？我们认识吗？我去哪儿干什么，都管得着吗？你脑袋敲坏了吧？脑容量那么小，才过了几天就不认识了？我没有兴趣记住你这种女人。哎，速度快点，笨手笨脚的。哼，你就在这儿啊，慢慢回想吧。哎，总裁，那条箱子几乎没有监控，拍到的照片。也很模糊，继续找，赏金提高到一个亿。我只是出去休假了一周，你居然找了一个来路不明的女人。谁让你去哪的？雨凡哥哥，你甩了他好不好？既没背景又没本事，连我一根头发都比不上。说完了吗？可以滚了吗？还有，以后不准随便进我办公室，滚。
，你听说了吗？我们总裁这个最近等会不装了。对，好像是正式婚姻，但是我们总裁就喜欢那个戴青叶戒指的女孩。我看总裁这几天找了一百个戴戴戒指的姑娘，都不是。看来那个戒指是设计师的独家款式，难怪没有找到人。戴青叶戒指的女孩，只要我得到那个戒指，羽凡哥哥就会休了那个女人，和我在一起。哎，那不都是我们总裁的新婚妻子吗？给我找新月戒指，要设计师独家款式，多少钱能买下来？哎，你给我站住！你就是羽凡哥哥的妻子啊？就你这么个穷酸女人，也配当江家的总裁夫人？你们那个羽凡哥哥也瞎看上我的？不许你侮辱他！我没有啊，你可以去问问。你们家哥哥那时候确实眼瞎，你不会不知道吧？啊，这么大的事儿他都没有跟你说啊！你，你这个嘴毒的拜金丑女人，羽凡哥哥根本看不上你，肯定是你用了什么下三滥的手段爬上他的床。实不相瞒，是你们哥哥非要娶我的，而且还是他爬的我的床。我呸！你还真是不要你那张脸，保安，把这个贱女人给我扔出万国集团，干什么？我可是你们总裁亲自叫过的。大姐，她是夫人了。动手！羽凡哥哥最是宠爱我，我就算把他弄死也没关系。还有，想得罪我们周家吗？江羽凡，你出来管管你的人！你在下面又耍什么猴子？你不嫌丢人，我还嫌丢人。你就不要站在旁边看我被欺负啊！这点一点能力都没有，你确实不会当我夫人。羽凡哥哥，他侮辱你，他说你是瞎子。把羽凡送上市民的事封锁起来，任何人不许外传。是，我身边是绝密信息，除了家人，只有他知道这件事。于西。你是不是有个新月戒？我呢，不但知道你失明过，我还有你穿内裤拿大宝剑的照片。我、嗯、去，那老头怎么什么都跟你说了、啊？我承认我不应该带红英看戏，我更不应该带你来公司，你就在这待着，哪儿都不要去。OK。哦，那你道歉啊。我道歉，行了吧？好啊。不接受，哎，我偏要去。你那珠宝协会里面有我奶奶留下来的手稿。你嫁进江家，果然目的不纯。你还有脸说，我奶奶的遗产全部都在那栋房子里？你把房契给我，我跟你离婚。你奶奶那个房契在老爷子那边，他可宝贝着呢，我拿不到。怎么样，谈谈？你看，你有一个白月光，你想娶她，而我呢，想要回我奶奶的全部手稿。咱俩一合作，你帮我找回手稿。我帮你追白月光，怎么样？陈娇，任意一方达成目的，我们就离婚。你去找老爷子说。嗯。有白月光还睡我，有白月光还在床上说爱我，当初就不该救你。行，说吧，你那白月光有什么特征啊？嗯，他身高体重和你差不多，手上戴了一个新月戒指。你说手上戴新月戒指，身高体重和我差不多，手上还戴新月戒指，难道是我？对呀、啊，那个时候我双眼失明，看不清他的脸。江一凡，你是不是脑子有病啊？你脑子才有病呢！我，我的意思是你有没有失忆过，或者忘了什么？比如说我？不可能，我看一眼账本就能马上背下来。摸一下宝石就知道是你个矿区产的。嗯，那你有没有可能人格分裂？于西，你故意找茬是不是？哦，好吧，看来是我自作多情了。总裁，时间差不多了，你应该去开会了。嗯，给于西，啊不，给夫人买点好看的衣服，今晚我爸妈回来。想看看我这位刚过门的妻子？是，等等。突然见家长，你
没和我说你有父母啊？我又不是石头缝里蹦出来的，当然有父母了。好吧，那我需要准备什么？准备什么都没有用，因为你准备什么，我妈都不会喜欢你，她只喜欢周楚然。嗯，报告总裁，我请假，我真的应付不来你们的豪门恩怨。晚了，顺便一提，今晚你的铁靠山老爷子不在家哦。圆圆就当自己家啊，想吃什么跟我说。天杀的江玉，你让我过来，你自己却不在。<咳>大家好，我叫于西。是江远凡的妻子，这种人都能进我江家庄园，我还以为是来要饭的呢。你看呀，干妈，我说的没错吧？他肯定是用了什么见不得人的方式，逼得我们家雨凡哥哥不得不娶她。等我们家哥哥来的时候啊，你亲自问问他，是不是我把刀架在脖子上逼他娶我呢？你说什么啊？年纪轻轻耳朵就不好使了？我说：“你们哥哥倒贴我，干妈，你看呀，看看他那个没教养的样子，现在连雨凡哥哥都不看在眼里了。那可没有啊，我老公呢，我都是放在心里的，不像你这种绿茶。你别，真不知道老爷子什么眼光，你这种粗鄙的人也能嫁给我那优秀的儿子。”是是是，像我这种粗鄙的人都能嫁给你儿子。哦，你身边这个绿茶还不如我呢，江雨凡都没看上他。你，我今天非让雨凡休了你不可。难道是那种给你五千万离开我儿子的豪门戏码吗？这也太老土了吧！于西，你不过是个没爹没妈的野种。谁给你的勇气把我们家庭聚会搞地团糟啊？你有爹有妈，你的教养在哪？你再敢多说一句，你小心我对你不客气。能教出你这种喜欢抢别人青梅竹马哥哥的下贱女人，能是什么好东西啊？青梅竹马又怎么样？现在睡在江雨凡身边的人是我。啊。虽然结婚以来我们都是分床睡的，你信不信我杀？给我住手！给我住手！你这个粗鄙的女人，谁跟你说床上那些事儿了？低俗！怎么早不来晚不来，偏偏这个时候来？嗯，雨凡，你看看你的好妻子，在这宴会上口无遮拦，真是上不了台面了。明明是你先……嗯，妈，你也知道。集团呢，我做主；家族呢，是爷爷做主。我儿子的夫人，不说是名门望族，那也得是小家碧玉。你看看他，哪里有一点豪门的气质？你带他出去，多丢脸啊！这是我的事，你不用操心。倒是周楚然，我们家族聚会，你来做什么？干妈叫我来的呀，而且从小我就把这儿当自己家呢。拜托你，有点边界感。我如今呢，已经有自己的夫人。这江家的女主人是谁？你们心里没点数吗？于帆，你这妻子可没获得我的认可哦。谁不知道江家是利益至上的家族？如果那天我被江远清杀死，现在在这里和你们其乐融融的，就是他吧？怎么一秒从豪门恩怨变黑道了？啊，当总裁还有生命危险啊！这怎么会呢？行啊，少跟我玩那些亲子游戏，老老实实在江家被我养着，听明白了吗？走了。哎，你就这样丢下你爸妈就走了？我爸呢是入赘的，没有话语权。我妈，她只会关心我给江家带来多少利益，不管我的死活的。只有她会关心我，所以。我一定要找到他。走了
，怎么什么动静都没有？是不是他们夫妻生活不和谐？不应该呀、啊！我今天听说，少爷为了夫人，还怼了周小姐和江夫人了。真的假的？千真万确。哟，我那孙子啊，天书开花了。这个小西呀、啊，有本事。据说少爷把夫人带走了样子，像霸道总裁小说里走出来的一样。哦。啊、你触发肌肉记忆了，又来这套。别吵。他们在偷听什么啊？嗯，哦，嗯，别想，我要为他守身如玉。切，我要为他守身如玉。嗯、啊，那你还来睡我？哎，饭可以乱吃，话不能乱讲。我什么时候睡你了？慌什么？我又没让你负责。今天晚上你还睡地上，不然小心我整个屏。我好像听到什么一起之位，什么你要负责，好好好，赶紧叫厨师啊，给我孙子炖甲鱼汤，烤生蚝什么的。来年呐、啊，我就等着抱重孙子了。<笑>不是，我马上就要人把手指头送过去。于西的电话。是，夫人说汪可重要的首饰盒，我正好给他送过去。嗯，收吧，我带给他。给我三王子，你给于西送上去，然后立马下来送我去验货。是总裁。喂，对不起，领导，我马上就要去。来不及了，然后把这个带给总裁夫人。嗯，张小姐，这是您的那个物品，麻烦您签收一下。谢谢。还没送过来，我的耐心可是有限。马上就送过来了。那我说你在家不看，非要跑到这儿来看。哎，说好了，我把我的首饰盒给你，你看完后就还给我。进来。这戒指呢，是我奶奶做给我的。云溪，你耍我？怎么可能？这里明明没放的。这个戒指哈、啊，不应该啊！我的盒子里明明放的是我的戒指，肯定是拿错了。没想到你们玩的还挺花，怎么是个戒指？原来是你拿的我的首饰盒啊！谁想拿你这破烂儿去？于西有个心仪戒指，得想个办法摸一下，看看是不是他。于西，等等，赶紧看，看完还我。还真是我弟弟找的那个白月光啊！你不要和任何人说这个戒指在你这里。为什么？没有为什么。你想要手稿的话，就别告诉任何人。就知道拿手稿威胁我。哎，我靠！别叫沈助理再多装几台电梯，你跑的我命都快没了。牛啊，一箭换装。你干嘛
一大早跑楼锻炼身体。哎，你那个戒指呢？这不在这儿吗？少爷，你又有什么要求？不是，你那个新月戒指。好啊，跟我玩这一套，考验我是吧？你自言自语什么呢？哎，我说的是你手上那个新月戒指，还有那个首饰盒。那、嗯、我哪有什么新月戒指啊？没有，我明明看到你刚拿在手上的。好小子。和我拼演技是吧？今儿个我就让你百姓而归。我呢，从来没有过星月戒指，你从哪里看到？不可能，难道是我看错了？对对，绝对是你看错了。天天想着你那个白月光，想疯了吧？不是吧？你表演性格？去去去，你一边玩去，我现在没心情陪你闹。啊，戏这么重啊！我这一会要陪你演多久？总裁，开会。啊、白天人没有找到，可晚上还要面对这些。于西，别流口水了，出来吃吧。真不愧是豪门啊，宵夜都这么丰富啊！火爷真的是想抱重孙子想疯了，啊？想抱重孙子啊？在粥里？你一个女的吃了应该没什么事，晚上睡客厅，我得为我的白月光守身如玉。哦，你可要我替你解决，哦，我可要你让我睡客厅。江雨芬，你没有良心啊！我只见过小姑娘怕被猥琐。让老公睡客厅，江雨凡呢、啊？你倒自己钻到卧室里，让小七睡客厅，就是啊，我又不会对你做什么，你至于把我关在客厅一个晚上？你在我这儿信以为灵，我怕你对我动手动脚。天地可见啊，爷爷，我那天就不小心摸了一下他的腰，他说我亲过他。哼，江雨凡，夫妻间摸一下怎么了？下周中宝聚会。带着小七一起去，表明身份。什么？不行，万一被他看到怎么办？你都是有妇之夫，不公开，你想干什么？就是就是，啊，你要找啊，你要背着我，我不找。嗯，你俩这一唱一和的，倒是像亲爷孙俩。我不管，下周中宝聚会上必须表明，我们小七啊，是我江家的夫人。我不想带一个花瓶过去，很难应付那些自以为是的人，就已经很麻烦了。喂，江雨凡，你说谁是花瓶呢？哦，那你会商谈吗？我，我不是。那你会处理人际关系吗？我，爷爷，我社恐、哦。嗯。哎，那我说错了，你不是花瓶，你是拖油瓶。爷爷，你们上流社会好难懂。我还是不去了，免得跟江一凡拖后腿。个混账孙子，带他去见世面，给我混好了，别又让什么恶毒的女配给欺负了。雨凡哥哥，这次也让我作为你珠宝聚会的女伴，好不好呀？爷爷不知道怎么想的，居然让那个女人陪你去，什么都不会，只会添乱。简直就是给你丢脸，雨凡哥哥，你先别公布你和于西的关系嘛，毕竟现在戴新月戒指的那个女孩还没找到，万一被误会了怎么办？凡哥哥，你在听吗？他没有听到，但你的这些坏话都被我说的怎么怎么，怎么是你呀、啊？你坐在这里干什么？滚出去！你真的应该感谢江雨凡。如果不是他十分钟前特地嘱嘱我，让我坐在这里不要他，但并不是第一句话的时候就到了。神，你这个野蛮的下等人，你非要去聚会是吧？好，我要让你丢光脸，以后再也不敢进万国集团一步。你别以为我和别的小姑娘一样，你一下午就哭了。我要在宴会上什么损失？你那个哥哥，可是要被爷爷丢起来的。你。别仗着江老爷子宠你就胡作非为！哎、嗯
七不七？嗯，我有靠山，你没有，你就是个替身罢了。我告诉你，羽凡哥哥不是有一个戴新月戒指的白月花吗？那个什么东西？不过是他用来交差的罢了。这么乖，真待在椅子上没下场。江一帆，你跟你那个白月光在哪认识的？东城区那边，怎么了？我也住东城区，我帮你问问。你怎么了？突然说这些，乐乐。坏了，又找恋爱脑了。在他白月光没找到之前，我还可以安心做他的夫人吗？我收回我刚刚的话，我才不要做这个大傻缺的夫人。江一凡，你是除了珠宝以外一点审美都没有吗？我觉得粉色挺好看的呀。好看什么啊！走在路上，知道的还以为是粉色垃圾袋成了精。有没有种可能不是衣服的问题，是人的问题？江一凡，我劝你谨言慎行。我一个电话呢，爷爷就会过来把你当面骂整顿。云溪，我警告你不要狗仗人势，不就是礼服吗？你自己挑就是了。哦，那你负责什么？刷卡。呜、哦，有点走财的样子哦。哼。嗯。心月，于西和他喜爱的东西一样，怎么这么巧？手很香，但戒指不是。好看吧？这个戒指啊，可是店里的高定款。你很喜欢星月元素？对啊，我奶奶在我小的时候就经常给我讲星星和月亮的爱情故事。<咳>你别说，人靠衣装啊，那穿起来还是有几分姿色的嘛。嗯，江一凡，少看点霸总脚书，全包起来。刷卡，多做点霸总该做的事。嗯，于西，你什么档次呀？来这种店，付得起钱吗？朱小姐，您来了。你们店什么档次呀？怎么连叫花子都让他进来？又来了，又来了，又来给我上嘴脸了。这位吗？这位是江夫人，是来订宴会礼服的。就凭她呀？你们店以后是不想再接我的单子了是吗？真是有钱人的嘴脸，没事干嘛为难打工人啊？哎呀，这不是周小姐吗？您来选礼服啦？少跟我套近乎，就你这种人，都没有资格跟我讲话。我当然知道，但是啊。我刚刚得知江雨凡喜欢的礼服款式，你要是不想知道的话，就算了。我这个叫花子啊，就告退了。啊，等等。哎呀，算了吧，江雨凡那个直男品味，咦，你肯定不会喜欢。你说谁直男品味呢？我让你说你就说。我不是怕耽误你的宴会吗？那件衣服，一线女明星来了，穿着也不好看。什么意思啊，雨溪？你是说？我不好看，我没有啊。你要真的想试的话，丁姐姐，把刚才你们江总裁说好看的那件礼服，来跟我们周小姐试一下。好的，江夫人，周小姐这边请。周楚然，攀比之心害死人啊！于西，你敢骗我？我没有啊，丁姐姐。刚才江雨帆是不是说这件衣服好看来着？周小姐，江总裁确实夸了这件衣服。我就说江雨帆的品味确实不太行，把我们好好的一个周小姐穿的跟个粉毛鸡一样
，快脱下来吧！不许你这样说雨芳哥的品味！这都恋爱脑晚期了吧？粉猫鸡都不反驳。雨凡哥哥说好看，一定是有他的道理吧？有个屁的理由啊！不就是审美不好吗？服务员，这件衣服我要了。果然呀、啊，爱情使人盲目。是我眼花了吗？怎么看到一个粉色垃圾袋飘过去？没事。总裁，找到戴星月戒指的小姐的家了。好，我马上过去。你让司机送夫人回家。怎么，有工作？嗯，我早去早回，今天不能陪你一起吃饭了。当总裁也不容易，你去吧。为了不让爷爷揭穿，我决定去吃顿大餐。你早点回来。于西，其实你不用做自己不喜欢的事情。我们的婚姻只是各取所需。我没有做我不喜欢做的事情。你要真的觉得有愧于我，就早点把我奶奶的手稿收集完给我，咱俩一拍两散。嗯、喜欢谁不好，非要喜欢你这个木头，我真是造孽。夫人，我是送你回去还是？你把东西带回去了，我自己去逛逛。那我陪你。不用，我逛逛就回去。江雨凡去的地方就是东城区，他根本没去公司。好了，小西，这下你就能随时随地知道那个臭小子的动向了。爷爷，这样会不会不太好啊？你要觉得弄到手机上不好，要不把他那个相传的劳力士给他换成儿童手表，再弄个定位。也是一样的。对了，不用了，爷爷，这挺，这个挺好。我现在满脑子都是霸道总裁戴儿童手表，简直是精神污染。怎么回事？怎么停在这儿了？这不是我家附近吗？江雨凡，你个混蛋，跟我说你去开会，然后自己跑去找白月光约会。嗯、出门了吗？在这里等一下吧。哎，小伙子，你找谁呢？阿姨，我想请问一下，这里是不是住了一个大概这么高的小姑娘？是啊。不过啊，他好久没回来了。他去哪儿了？嗯，我想起来了，那天啊，他拖着行李走的时候，说是去结婚了。结婚？听说啊，是奉子成婚，他连对方的面都没见过，只知道对方家里是干珠宝行业的。我还是来晚了一步。给我查一下，最近一个月结婚的珠宝企业。那个白月光，还是想给你个惊喜罢了。看来没瞒住。铁树开花，你不会有事求我？你有时候还是挺敏锐的嘛。我确实是有事要求你。不立不起早，堂堂江大总裁，嗯、你又求我的事儿。你记不记得我的手上经常戴一个帝王玉的翡翠戒指？记得啊。嗯。我要你神不知鬼不觉的拿给我，不要让任何人知道。那不是你的戒指吗？你自己去拿就好了。那个不是我的私人物品
是江家继承人的象征。你是继承人，我呢？合适。其余继承人的位置人太多了，江家人多眼杂。你呢，身受爷爷宠爱，没有任何一到你头上的。戒指在哪？在书房里放着，明天宴会的时候我需要带上它。嗯，当然了，不带也没关系，就是会不太心安。可恶，你怎么知道？我就吃你这套。好。谢谢。哎，等一下，我们不是一起的吗？你怎么自己先走了？回来啦？去哪儿了呀？跑的倒是快，一眨眼没跟上人，都消失了。我不是说了去加班，难道被他看出来是假的了？说，偷偷摸摸去哪儿了？哦，腿长了不起、啊，我一边喊一边追，还是丢了。你都知道了，下意识就撒谎，这下怎么办？要是被我爷爷知道了，非得打断我的腿。怎么？你不希望我知道？啊，你吃饭了吗？你还好意思说？丢下我就跑了，哪有心思吃饭？我给你做点吃吧。大少爷也会做饭，你不会想下毒毒死我吧？你少看点短剧吧，真要跟你下毒，你能活到这级？但是这样的话，我想吃。哎，你还点上菜了，去餐厅等我。奶奶，这就是你说的幸福吗？明明都说谎各取所需，为什么看到这样的鱼戏，会觉得如此愧疚呢？总裁查到了，上个月结婚的珠宝企业老板一共有三家，他们会在下个星期的珠宝宴会上携夫人一同前往。到时候帮我重点关注这三家企业老板。是总裁，今晚要去接夫人吗？不用了，他去参加同学聚会了，晚点我亲自去接。是。那个阿姨说，你嫁给了不认识的人，你过得还好吗？这婚戒是江家珠宝设计里最贵的哦，不还是不要带出门招摇过市？嗯，还是我从小带到大的这个最好看，最好看。哎，这不是于西吗？刚刚还聊了你们呢。大家好久不见啊，于西，他们可都带男朋友老公来了，你男朋友呢？怎么自己一个人来的？嗯，他上班比较忙。我看你男朋友就是不在意你，哪像我老公啊？昨天啊，刚送了我一个两万的包，所以我才不愿意来这同学聚会。哎，又开始炫老公了。哎，有的人啊，就只能靠老公，不像我们于西，大学的时候啊就设计得过那么多奖，现在肯定也是事业有成。哼，找了男朋友不见得比你老公差。哦，那于西你现在在哪里上班呢？我老公啊，可是在全国前一百的珠宝企业工作呢。我不上班，嗯，我老公嫌我太累了，他养我。你就吹吧，你老公那么爱你，连个同学聚会都不愿意陪你参加啊。我老公很忙的。哼，得了吧，我老公再忙啊，他会陪我。你老公他，不会是外面有人了吧？我靠，他说的有几分道理。哼，我竟无力反驳。不会真被我说中了吧？我老公他等会儿来，他会结账的，你们随便点吧。于西，你可真能吹呀、啊！你知道这家店的消费有多高吗？靠，最讨厌的人来了，不就吃个饭吗？能有多贵？自己看。我去，一个青菜一九八。这吃的是金子还是银子？瞧你那没见识的样子，这辈子估计没吃过这么好的。我家宝贝和你不一样，他天天吃。这次饭局就是校花选的，纯炫耀来的，根本不管别人死活。看出来了，算计我呢。于西，吃不起吧？没事儿，我老公有的是钱，他可是万国集团的人事总监。大家随便点，我请。巧了，我老公也是万国集团的。你老公哪位啊
，需不需要我老公在总裁面前帮你老公说两句好话呀？<笑>什么臭鱼烂虾的，也配让我去和总裁说好话？小妞啊，你要是真想换个有钱的老公，我倒是可以帮你找一个啊。<笑>哦，介绍一个比你还有钱的吗？有钱人能给你当老公？别做梦了，不像我。江一帆穷的就剩下钱了。我老公也真是的，我说了要他挑个低调点的款式，他偏不，非得给我买个这么大的。咱们班就你嫁的最好。别夸他，他带回来尾巴呀，都要翘到天上去了。于西，你带的什么呀？这么老土的款式啊！你现在还带着呢？你老公都不给你换新的呀？戴习惯了。我怎么记得我们总裁一直在找一个戴星月戒指的女孩？万国集团的总裁怎么可能在找这种廉价的戒指啊？就是，于西啊，连个万国总裁提鞋都不配。到了，一唱一和的没完了是吧？我老公就是万国集团的总裁江凡。哈哈哈哈哈！大家听说了吗？他说万国集团江雨凡是他老公。于西啊，你是不是妄想症啊？你也配和江总相提并论啊？少胡子亮亮，我们江总裁人家的婚约者可是周家大小姐周楚然，你一个叫花子也配不成、啊？我现在就出去打电话。等等，嗯、好啊你，跟我说去加班。自己跑到旁边去吃饭，你在说什么？行了，赶紧给我去同学聚会，好好打他们。我老公来了，那个谁，你认识他？还真是江总啊！老公，咱们家谁给谁提鞋啊？我给你提鞋。老公，我的新月戒指真的很丑吗？谁说的？我老婆戒，红色就最漂亮。谁说你的戒指土？江总裁夫人戴着戒指，怎么会土呢？我老婆就是个不识抬举的。总裁夫人，你可别和他一般见识啊！确实没长进。五年前你大学连挂五科，差点被劝退。这么多年了，除了脸上的褶子长了，其他的一点都没长进啊！总裁夫人说的对，我回家。一定严加管教。我老婆呢，被我惯坏了，说话有点直接。他家不要见怪，今天就炖，我请。各位，随便点。那个最贵的酒，来十瓶。哎，你们穷的就只剩下钱了，大家不用替我们省钱哈。有点工作，先失陪一下。江总，慢走。哎，你等等我。你你等等我嘛，不错，懂得装逼。表演结束了，我可以走了。急什么嘛，一会儿还要去喝酒的。我马上回来，你先回包间等着我啊。今天加班了有点久，学习该不会生气吧？不喝，不给我面子啊！小鱼，呃，这有钱就是不一样啊，十分钟换一套衣服啊！你们总裁就差这样，天天一件换造型，给我换装游戏。哇，这身西装不错。嗯，于西，您到底喝了多少？都说胡话了。总裁，您老婆可厉害了，一个人喝倒了一桌人。嗯，喝爽了吗？该回家了。哎呀。你什么家？你喝！哎，你干什么？我不能喝酒。哎，你慢点！我、哦、天，你不能喝，你就说嘛。说好你接我的，现在换我接你了。哈、啊，哎、嗯，是你啊！除了我还有谁呀、啊？你个酒鬼！真的是你，我好想你。干嘛？又来这套啊？嗯
。昨晚是他，他还在。戒指呢？在这里。难道昨晚是在做梦？昨天晚上呢？这里只有我，可没有你那白月光。又把我当他了，死渣男！你先出去吧，我要休息一会儿。哎呦，难道把于西当成他了？哎，这样下去，只会越来越对不起于西。宴会过后，老爷子就要去国外养老，得早点和于西解释清楚，结束这段关系吧。该死的江里南，那我当什么？没想到啊，不知不觉就到了江一凡的书房。对，戒指。哇，就是这个了吧？哼，都这个时候了，我还想着帮你吗？自从那天以后，我俩就没说过一句话了。要不然就上去，我走我有的。是，不然。果然还是神奇了，烟火只是糊弄，老爷子说不定也会去。其实不见了，给我查一下。王雨欣附近的东西，看他是否来过江家。是，总裁夫人等很久了，您下来吧。好，我现在下来了。江雨欣，你跟我们要干什么？雨欣，今天最好不要离开我身边，可能会有危险。危险？宴会不是有安保系统吗？是抢夺继承权的那些人。我要在宴会上给他，千万不能让人抢走了。江云帆，你会不会有危险？不多带几个保镖吗？那样太张扬了。你放心，我会保护你的。江雨绮，你要玩，我就好好陪你玩。等这些事结束后，我会给你个答复的。这就是万国集团的总裁江雨凡，果然气质非凡。旁边的这位女士是是女伴吧？哎，之前江总裁的女伴不一直是周小姐吗？于西来了，一会儿有凡哥哥不在的时候，给他点颜色瞧瞧。我还是第一次被这么多人看，好紧张啊！江总裁，好久不见。王总，好久不见。这位是，这位是我太太于西。啊、呃，江太太，你好。你好。不知江夫人是哪家豪门的千金？哼。于西啊，他才不是什么豪门千金呢。王总，你好。周总好。原来江夫人不是豪门呀，我以为像江总裁这样声势显赫的豪门，会娶一个门当户对的大小姐呢。都没有听说过办婚礼。原来是拿不上台面呢，难怪一进门就紧张兮兮的，一副没见过世面的样子。我都忘了，我和江雨凡都不是一个世界的人，把江雨凡的面子都丢光了。没错，我太太不是什么豪门望族，但是她博学多才，是国际知名珠宝大师金女士的孙女，是我爷爷江家家族的掌上明珠。现在还有谁觉得我们不般配吗？
这一下摔得我心里的小鹿都快撞死了呀！哦，原来是著名珠宝大师金女士的孙女，哎，久仰久仰。于小姐，气质不凡，和江总裁般配的很嘛。江总裁身家百亿，也不是寻常豪门可以入得了他的眼的。于西，给我等着！别怕，你就在我旁边吃吃小蛋糕，喝喝果汁，剩下的我来解决，千万别乱跑。好，我在这儿等你呢。完了，我现在的嘴角肯定比 AK 还大。嗯，王总，上次那个项目可以，很棒。啊，王总吃好。你要找的三家企业老板带着夫人已经到了，就在隔壁厅。先来了嘛，你预期还要早。找到江雨欣了吗？没有。你替我应酬一下，顺便看着于西，别让他出危险。我马上回来。是。不是说好让我在这等他，是呢。小姐，需要来一杯红酒吗？嗯，不用。于西小姐，江以凡先生想要我邀请您过去，还请您不要声张，和我来。邓老板，最近生意怎么样？还可以。稍等。走了。夫人不见了，不是这位，也不是这位，都不是。难道情报有误？不好了，总裁，夫人她不见了。你说什么？我找过了，整个厅里都没有夫人的身影。叫人封锁住出入口，没有我的命令，任何人不得进出。于西，你可千万不要出事。怎么把大门都锁住了？你说话。江宇凡，你怎么换了他装扮？哎呀，为了迷惑那些想要抢夺寄生群的人。那你刚刚突然出去，是遇到什么危险了？对呀、啊，他们把门锁上了，我被困住了。那怎么办？于西。上去拿那个戒指拿了吗？拿了。哦，在。快，李星，配合我一下。那没问题。于你在哪儿？该死！江雨欣，什么时候混进来的？怎么突然清？一时半会说不清，你先跟我走。哎，奇怪，刚明明看到这有人啊！你看花眼了吧？行了，别墨迹了，咱们赶紧去下一个地方走。切，他们走了。他们是谁啊？为什么要抓你？都是为了家主的戒指而来，是拿到戒指，也就是下人家主。那也不能明抢啊！要是爷爷在就好。老爷子只会管你的死活，不会管我的。放心，我会保护你的。好了，戒指给我吧，拿着很危险。哦，嗯，今年。哎，他在那里。这下糟了。哎，哎，江一凡，江一凡，你上二楼。哎，别动。我靠！老夫呀，周楚然，老夫呀，周楚然，你放开我！你知道我是谁吗？当然知道，你这个下贱的女人，周楚然，你该不会是因为江雨凡没有邀请你当女伴，甚至没有看你一眼，你就嫉妒了吧？好，你这个贱人，周楚然，你别太过分！都要看看你还要嘴硬到什么时候！嗯嗯嗯
。周主任，你给我喝了什么？加强版的春药罢了。到时候你会像一条发情的母狗，躺在不认识的男人身下。偷看吧你！你要干什么？然后我就会在旁边看着，拍下来。哎，记得刚才宴会厅那个 LED 大屏幕吗？到时候。所有人都会知道，江家夫人于西和一群不认识的男人上床。你猜，到时候江雨凡会以什么样厌恶的眼神看着你呢？把他带到楼上那个总统套房里，好好伺候一下我们的江夫人。嗯、呃，周小姐，这、啊，这就是惹我的下场。周楚然。这就是惹我的下场，周楚然，雨凡哥哥，你有看到于西吗？雨凡哥哥，我都不知道要不要告诉你，于西他……你在这里遮遮掩掩些什么？于西怎么了、啊？能不能痛快点？雨凡哥哥，我看到于西他趁你不在的时候，拦着别的男人去开房了。你说什么？哎呀，这小妞长得真标致啊！听说。这可是江总裁的马子，<笑>你说咱们要是睡了他的马子，江总裁不会把咱们都咔嚓了吧？不可能，周小姐说了，他就一下等人，江总裁的玩物罢了。别<笑>过来，喝了这药还能保持清醒啊？是不是很难受啊？要不哥哥帮我？嘿，这可由不得你。<笑>操！臭婊子！哎，敬酒不吃茶就是了。看老子怎么收拾你！你说什么？你说于西背着我找别的男人？对呀、啊，他们亲的难舍难分的，我都不知道要不要告诉你。你有看到他们去哪儿了？不知道，他们可能出去开房了吧？出去。现在这里一只苍蝇都飞不出去。沈助理，在总裁，这个宴会厅有房间吗？总裁，这里一共有三个总统套房，给我挨个把门打开，我倒要看看什么人敢在我江雨凡眼皮底下偷情。是总裁、哎。看看，今天老孙把你打个半死，我他妈就不姓张。你想干什么？救、啊、命！告诉你，你叫的再大声，这地儿比监狱隔音还好。<笑>我看你嘴里啊，应该含点啤酒才对。<笑>这里的总统套房住的都是豪门权贵，打扰他们不好吧？邱主任，你什么时候这么好心了？雨、啊、凡哥哥，我只是比较担心你的名誉而已。总裁，查过了，两个房间里面没有问题，还有一个房间打不开，门被里面反锁了。给我把门破开。是。把门给我破开！不能让他们发现这个。周小姐，你在这干什么？哦，没什么。您是在找什么东西吗？需要我喊两个人帮你一起找吗？啊，不用了，不用了，不是什么很重要的东西。<笑>哇，这谁呀、啊？这么没有眼力劲儿，管他是谁。周小姐说了。今天又有人打扰我们了，哼！你们不要过来，不要过来！别白费力气了，就你这点力气，连兔子都哄不死了。我不猜我从我，我死给你们看！你吓唬谁呢？<笑>周小姐说了，你就是江总裁的玩物，你以为你死了？会有人在意吗？你会敢去管我的
，别挣扎了，<笑>今天没人能救得了。<笑>妈的，谁呀、啊？怎么没有影一剑？哎呀，管他是谁，陆小姐说了，今天不会有人打扰我们的。<笑>不可怕！行，对不起，我来晚了。云溪，备枪，去医院。总裁，车已经备好了，医院我也联系好了。给我查，他和这件事相关的所有人全都给我揪出来，我要让他们生不如死。是，总裁。雨凡哥哥这次是真的生气了，要是让他知道我就是主谋，必须找到那个瓶子，销毁证据。医生，医生，他怎么样？还好送来的及时，他被灌了过量的非法药剂，再晚五分钟可能都救不回来了。非法药剂。都站不稳了，还怎么样？怎么，珠宝界混不下去，转行做禁药？给我查封全省的药品进口渠道，不惜一切代价，找出江雨清的蛛丝马迹。是，总裁。病人还没完全过危险期，要让进口的还是都用最好的。还有两个小时，香香的医生就来了。在那之前，于西要是出任何问题，我要你整个医院人给他陪葬。总裁，冷静一点，夫人她不会有问题的。如果他出事，第一个下去陪他的就是我，我不该丢下他的。该就是掉在这附近了呀。这个戒指好眼熟啊！江总裁说了，要严查，不要放过任何一个角落。糟了，得赶紧离开。于心，我不会放过那些伤害你的人。那两个保镖说什么了？总裁，那两个保镖是周家的人，是和周小姐一起来的。周楚然，是的，但是没有证据证明是周小姐做的，需要等夫人醒来才能确定。把宴会花园一寸一寸给我翻个底朝天，要找到证据。是，总裁。小七怎么样了？孩子抢救。我不是跟你说要让你照顾好他吗？你这两天干什么去了？我就是为了你那个白月光，为了一个没见过脸的人，把小溪放在那么危险的境地，是我的错。我江雨凡，小溪真的出了什么事儿？你提头来见我。医生，我随溪怎么样了？已经脱离危险了。你不过是江总裁的玩物罢了，你不会真以为你死了会有人在意吧？不会的，<笑>你不是清楚的很吗？他有喜欢的人，他为了喜欢的人，他可以抛下你。你看，他不会的。你看，你现在要死了，他在哪儿？张<笑>雨<笑>凡。于西，你不过是他的替代品而已
，是替代品，我不是替代品。什么？我在哪里啊？你醒了、啊，寻木感觉哪里不舒服。对了，要赶紧喊医生过来。医生，没事，你放心吧。太好了，我看你这么趴着睡也挺累的。啊，这床够大，上来一起睡吧。天色挺早的，我想睡个回笼觉。你就别告诉医生。哎呀，为什么不能告诉医生呢？嗯，我昨天半昏迷的时候，听见医生说要给我抽血，我不想，我不想你走。走我要怎么和雨帆哥哥说于西的事儿？我找到了这个戒指，雨凡哥哥应该不会计较值钱了吧？郑小姐来找江总裁吗？啊，对，我就是来找雨凡哥哥的。不过总裁这几天都不在，不在。雨凡哥哥这个工作狂，居然能忍住好几天不来公司。夫人生病了，总裁这几天都在医院照顾夫人，寸步不离的。帮我收，我就吃一口，我已经没事了。不行，医生说你肠胃还没好，不能吃垃圾食品。我这比兔子还素的日子，什么时候是个头啊？爷爷，小西啊，爷爷来看你来了。<笑>爷爷，你终于来了。等等。嗯，好啊！我说他那些垃圾食品是哪儿来的，谁让你们背着我，还有这种交易，统统没收。完了，都被缴械了。你就给他吃两口啊，看孩子可怜的。不行，就你去惯着他。哼。你还说我呢？小西半夜想吃馄饨，你开着车把半个城市马上去买。嗯，你来找我是不是有事要说啊？走走走，咱们出去说，出去说，出去说。哎，说，出去说啊！江雨凡为了我大半夜跑了半个城市，瞧我这不值钱的样子，不值钱就不值钱了，总裁为了我半夜买馄饨。嗯、哎。说什么呢？马上就是一年一度家中继承人考核了，你准备的怎么样啊？哎呀，老爷子，我的实力你是知道的，十个江雨清也不是我的对手。江雨清，什么计量单位吗？那就好，你别忘了带家中继承人戒指啊。嗯，戒指，戒指。你跑下来干什么？有什么事不会叫我呀？江雨凡，你会不会生我的气？生气？你又背着我偷吃了？哎呀，没有，但是你那个严重。严重多少？一点点。哎，你说吧，我不生气。我把你那个戒指搞丢了。我当时什么大事？我们家有的就是戒指，最不缺的就是钱。是你放在书房的那个帝王绿的戒指。你是说帝王绿那个继承人戒指？对，就是那个。我说回最不缺钱的那句话。等我做到继承人了，马上我们最缺的就是钱了。总裁，对不起，我错了。啊！但是我知道掉哪了。掉哪了？嗯
。我去找就行了，你还没好，不要乱跑。不行，我要是不来的话，我半夜会内疚死在床上，长期无效的。行吧，我接着你。可是你不是江氏总裁吗？为什么我要像个贼一样翻墙过来？怎么，我让全世界都知道我老婆把继承戒指玩丢了？你又怕丢人，我还怕呢！赶紧走，跑去！哎，应该在这儿。你不会是想让我趴在地上找吧？你放心，我绝对不会让任何人知道。万氏集团的总裁半夜以不雅的姿势在这里找戒指。于西，我回去再跟你算账。你去那边找，不许回头看我。走哦，我向包牌拜送了。嗯。哎。A few moments later， 你确定他在这儿了？哎，我把这里几根草都数清楚了。他怎么看到戒指呢？不应该啊，绝对掉这儿了吧？谁？谁在那里？这江总裁，你怎么在这里？我在这儿看风景。看风景，你小子为了你的面子，哦，把我的面子按在地上。哎，江总裁，你这面色好像不太好啊，要不要？哎，不要不要不要，不需要。啊，你继续巡逻去吧。啊，要不是还是……哎，不不不，快走。哎哎，好好好。于西，你是属狗的？哎，礼数往来，下嘴这么重，查到戒指了吗？没有。哎，今天先回去吧，晚上太冷了，你的身体还没完全好。嗯，没了戒指，应该不影响你当继承人吧？嗯，都怪我，倒也不至于真的影响我继承人的位置，只是那个戒指是金女士送给老爷子的。哎，当个宝一样的。哎，你说的那个戒指，不会是我奶奶做的那个吧？是啊，对老头子来说，意义大于价格。等一下，我有一个办法。什么办法？于西，你作为金女士的孙女，是不是和她的制作手法是一样的呀？那是当然，我可是我奶奶一点一点教出来，制作手法完全一样。怎么了？于西，我需要你帮我。做一个假的戒指，恢复的不错，可以出院。好耶！江女士，快走，我们去做戒指。哎呀，套也不用这么急，休息两天再去也不迟。不行，万一赶不上了怎么办？但是啊，我的手艺肯定没有我奶奶好。嗯、万一被看出来，我会不会一起挨爷爷揍？他可舍不得揍你，最多是我挨双倍打不？完了。你要是被打死了，我就成寡妇了。你老公没那么被打死，你就放心大胆的去做吧。你知道一个亿万富翁手上拿着假金子会怎么样吗？会怎么样？没有人会质疑亿万富翁的金子是假的，因为亿万富翁呢，他不是靠金子来证明自己的身份的。因为我是家家正统的继承人，万国集团的总裁，没有人怀疑我的戒指是真的是假的。你放心，我一定做的让谁都看不出来。材料我都备好了，你平常在什么地方工作比较顺手？我等会带你过去，万国集团。嗯，去我曾经工作的地方吧。在哪儿啊？我现在叫司机送我们过去。在东城区三十一号。东城区三十一号。哎，小伙子，你找谁呢？阿姨，我想请问一下，这里是不是住了一个大概这么高的小姑娘？啊、嗯，好久没回家了。于西，这里是你家。于西
。你就是我找了很久的他吗？不是，现在有江一凡的地方才是我的家。哦，这样，江一凡，他已经嫁人了，于西才是你的妻子。走吧，工作室就在那边。还是这么喜欢坐在这儿，这里太远了，你来回很不方便的。万国集团人多眼杂，这里安静，而且我从小在这里长大，对这里很熟悉。我会一直陪着你的。你这么看着我干嘛？你以为我会跟你一样一声不吭的就跑走？怕你一个人不安全？你 PTSD 了吧？平时我也是自己一个人。我已经把公司的事情都交给沈助理了，这段时间我会对你寸步不离。呃，嗯，你把那个视频资料发给我吧，我现在不方便回公司。呃，太多了，您还是回公司看吧。嗯，某人说，我也对你寸步不离。过两天再说。啊，别别别别，我开玩笑的。你给江玉凡备车吧，他一会儿就出发。是，夫人，我马上来。快去工作吧。你怎么现在像那种成为美人的？你一个人真的没事吗？你拿我当三岁小孩啊？有事打电话给我。也不知道他们有没有找到那个证据，要是被发现就。怎么是个戒指？原来是你拿的我的首饰盒啊！谁让拿你这破烂儿子？怎么可能啊？于西居然是那个戴星月戒指的女孩怎么这么晚才回来？爷爷，你怎么不开灯啊？我听管家说，你最近都是深夜才回家，这一早就离开了，你干什么去了？爷爷，我是去学习了，每天在家混吃等死也不是事吧？你这身体还没好，学个习干什么这么废寝忘食的？哎，江雨凡怎么没跟你在一起？我让他去公司了，他为了照顾我，好长时间都没去工作了。<笑>我们小西呀、啊，真懂事，不像江雨凡，让他戴个戒指，要了他的命一样。戒指就是家族继承人那个戒指啊。啊，说到这个戒指，那是你奶奶设计的。啊，那那个戒指对爷爷很重要吧？那当然，那东西，那我可是。看你比我命都重要，江雨凡，臭小子，还不珍惜！哎呀，他平时不爱戴首饰那些东西的，我们的婚戒他都不戴。那个小混蛋，回头我好好说说他。<笑>没事的，爷爷。那那个戒指您熟悉吗？当然了，<笑>我都戴了几十年了，这闭着眼睛我都能摸到它，不像江雨凡那个臭小子，嗯、这点儿。<笑>他倒是随了我。那爷爷，我是说，假如啊，那个戒指弄丢的话，戒指弄丢的话，弄丢了，他弄丢戒指，那是不想活了。哎呀，爷爷，没有，我说假如，假如，哎呀，爷爷您早点睡啊，我困了，我先回房休息了。这么精神。这身体看来是没事。完了完了，那个戒指对爷爷这么重要，爷爷肯定非常熟悉那个戒指。其实我按照图纸一比一的还原，也还是会被发现。啊啊！都怪我啊！怎么办啊？结果一个晚上都在胡思乱想，根本没睡着。你昨晚通宵了
，嘘，别打扰我，小工作的事。哎，这不是夫人之前那枚找不到的戒指吗？你能想象吗？小军，晚上吃什么？我要出门了，想要吃什么跟沈助理说，让他去买。嗯，拜拜。夫人，你的戒指找到了。夫人，戒指。夫人，戒指找到了。哦，原来在这儿，我还以为弄丢了呢。对了，夫人，周小姐来了。她来了，告诉她江远凡去公司了，不在家。我知道他不在。我今天是来找你的，找我啊？你先出去吧，把门带上。是，夫人。周小姐找我什么事儿？你没有跟羽凡哥哥说过那件事情吗？啊，你猜呀？你怎么怕了？敢做不敢当？于西，我今天来不是来和你吵架的，是吗？那我跟你没有什么好聊的，请回。我知道你在找什么，你在找这个戒指，是不是？这戒指你偷的？于西，嘴巴给我放干净点这戒指是我捡到的，快还回来！这是江家的东西。还回来可以啊，但是你得答应我两个条件。东西都不是你的，要求还挺多哈。什么条件？第一，挂你要的那件事情，不许向任何人提起我。<笑>看来你真的很怕让江一凡知道。那第二个条件呢？第二，拿你手上那个星月戒指和我换。拿你手上那个星月戒指和我换。不行。我有别的更好的戒指给你，但这个戒指不行。什么好戒指我要不到，我就要你手上那个星月戒指。不行，这是我奶奶留给我的。那这个戒指你也别想要了。哦，你也不怕你的羽凡哥哥会生气啊？他生什么气呀、啊？你这个没用的女人把戒指弄丢了，是我把戒指捡回来，到时候大家都会知道江羽凡。娶了你这么个成事不足败事有余的女人，够了！于西，我再给你一次机会，换还是不换？江一凡确实不在意我丢了他的戒指，但是别人会怎么看他呢？也觉得他娶了一个没有用的妻子吗？换，哼，算你识相。再让你得意两天吧。奶奶，你不要怪我，我是真的很喜欢他。于西，屏幕哪里不舒服？管家说你一天都没怎么吃饭，也不出门。我没事儿。他们说周楚来上午来过了，是不是欺负你了？不找他去。嗯。这真的戒指？你从哪儿发现的？我费了好大功夫找到的。这下你不用再挨爷揍了。让你做好的那个呢？那个，那个不太好，爷爷会看出来的。没有什么不好的，那是你做了很久的。你想要吗？你做给我的，我当然想要。他已经嫁人了，我英雄，不是我应该再想的。我现在眼里应该只有我的妻子于西。嗯，这才对嘛，这才是我想要的幸福夫妻生活嘛。江雨凡已经放弃寻找戴星月戒指的女孩了，难怪周楚然着急到来找我。配合我一下。那没什么。不要放过任何一个角落。江雨凡，你幸福的日子过得也够久了。该轮到我了。于心小姐是哪位？啊，我就是。
恭喜你啊，玉小姐，你怀孕了。我怀孕了。总裁，周小姐想要见你，说是有话想跟你坦白。不想见她，让她走吧。可是，她说想跟你说你之前受伤失明的事，并且。他的手上确实有一枚星月戒指，星月戒指，让他进来。是。这段时间太多人用星月戒指夹中我的救命恩人。李凡哥哥，就是这个戒指，周楚然，这戒指你是哪来的？这就是我的戒指，对不起啊，雨凡哥哥，我骗了你。其实这段时间我没有去国外，而是在东城区找了间房子住下了。周主任，你如果想获得江雨凡的信任，就得跟着我的话来说。那天晚上，我听见爆炸声，在巷子里遇到了重伤的你，我把你带回了东城区三十一号的那栋房子里。你身体发热，我们俩。上床了，你说过会对我负责的。你，你就是那个他。我怕江雨清报复，逃走了。我回来的时候，你已经结婚了。你都不知道，我看着你跟别的女人结婚有多难过。我承认，我是不甘心，多次找了于西的麻烦，但那是因为他抢走了我的爱人。为什么现在才能说这些？你有无数次机会可以告诉我呢？因为我在等，等你找到我。啊、说哪门子的子？你连我是谁都不知道。我会找到你的。对不起，李凡哥哥，现在也不晚了。把这个偷偷藏起来，拍一下贾雨凡的表情。等宝宝长大之后呢，让他看爸爸的黑历史。不知道江雨凡得知他当爸爸之后会不会很开心？你回来啦？今天怎么样？很累吗？我有一个好消息要告诉你。我们离婚了。我们离婚吧。你说什么？我找到他了，我们的婚姻结束了，我要对他负责。那我呢？你就不用对我负责了。这是说好的手稿，和离婚协议。怎么了？我们之间就是一场交易啊。是。我们本来就是各取所需。好，张雨凡，我答应你，但是你要答应我一个要求。你说，我要你给我一笔财产，嫁给你之后，我连住的地方都没有。好，你要多少我给多少，这是我欠你的。你不欠我什么。这都是我自相情愿的，乔一凡，这不就是你想要的吗？在那之后，我买回了我的小房子和店铺，又过回了以前平静的日子。没有万国集团，没有江雨凡，好像一切都像一场梦。只有这个是真的。你好，欢迎光临。玉溪，你走，谁不欢迎？
对不起，对不起，我真的好想你。你放开我，这位先生，你走。不行，你愿意听我解释？我不愿意，你走，我不想看你。我知道你很恨我，但是我因为离婚的事情和江家断绝关系了。断绝关系？他们让我离婚，娶不喜欢的人，我不愿意，就和他们断绝关系。不喜欢的人。那不是你的白月光吗？可我早就爱上你了。事到如今，你又……我现在无家可归，身无分文。拉布拉布，谁让你不早点说清楚？我还没有消息。那你要怎么样才能消息？看你今后的表现吧。江一凡，被夺走重要之人是什么感觉？好好体验一下吧。总裁。总裁，嗯，您在听吗？你刚刚说什么？我看您还是回去休息一下吧。自从于西小姐走了以后，您都没有好好睡过一觉。不需要，你再去帮我泡一杯强龙美式过来。好，总裁。我不能休息，一旦闲下来，我就会想起于西，想起她哭着签了离婚协议书，离开江家。想起自己真是个混蛋。雨凡哥哥，你来了。雨凡哥哥工作也太辛苦了，都好久没回家了。总裁，您的家龙美事。你们这沈助理是吃什么干饭的？都不能帮雨凡哥哥分担工作。不怪他，这些事情是我必须要做的。你都没时间陪我了。等我忙完这段时间就。不要嘛，今天就交给沈助理陪我去选选婚纱。我们下周就要结婚了。总裁他需要休息。做好你自己的工作，这里没有你说话的份。哎呀，怎么原谅你就那么一天？来喽。哎呀，江家总裁在这里给我当保姆呢，江总应该很贵吧？他知道我这点积蓄能不能请得起？如果是你的话，我免费。那我很赚耶，尝尝。尝<笑>怎么了？哪里不舒服？哎，还没有告诉江玉凡我怀孕的事。江玉凡，来，我没事。江雨凡，我怀孕了，你不开心吗？大意了，这是江雨凡的孩子，不能留。哎，我当然开心了，这是于西，这个孩子我们不能要。为什么？我不是不喜欢我们的孩子，也不是不喜欢你，只是你现在身体不好，如果怀孕的话，你会很难受，很难受的。我不怕难受，可是我会心疼呢。等我把你身体养好了，我们再要一个，好吗？这件不错，周小姐长得如此貌美，把这件衣服都衬托的贵气起来了。雨凡哥哥，我美吗？嗯，好看。根本就没在看，难道雨凡哥哥还在想那个于西？雨凡哥哥，你是不是已经对我厌烦了？没有，我等了好久，才等来和你结婚的机会。选他喜欢的，随便说。好嘞，好嘞，江总裁对周小姐可真上心，这么贵的婚纱，说买就买。那当然啦，雨凡哥哥最爱我了。已经预约好婚礼手术了。这么快吗？别担心，有我在，我会一直陪着你的。嗯，那说好了，这次不能再丢下我。不会的。于西，这一个多月，你在哪里？过得怎么样？
江宇凡现在怎么样？他下周准备和周小姐结婚，不过状态好像不是。哪一方面的状态？看起来好像失恋了一样，最近都没有追查我们的动向。我们好几个兄弟都成功潜入万国集团，就定在他下周婚礼的时候举行计划，不计代价，给我弄死他。是老大。下周以后，这个世界上就没有江雨凡这个人了。我也不必再顶着他的身份。于西，你发现我们是两个人的时候，会露出怎样惊恐的表情呢？哒哒，江雨凡，你配相信于西吗？不知道江宇凡知道他要当爸爸之后会不会很开心？原来于西要和我说好消息是她怀孕，我会去让他签离婚协议。我要去找于西，我现在就想见到你。凡哥哥，你是要去找我吗？没有，那这么晚了，你要去哪里啊？哪也不去。明天就是我们结婚的日子，我兴奋的都睡不着。江雨凡，你不配去见他。今天就要打掉你了。别担心，到时候都交给我。嗯，嗯，我相信你。因为这个戒指，我今天要结婚。这个不是夫人呃于西小姐的戒指吗？你说什么？那个之前于小姐戒指弄丢了，她找了很久，最后是我打扫浴室手掌。这是于西的戒指，怎么会出现在周楚然手上呢？他们说周楚然上午来过了，是不是欺负你了？我找他去。李唐哥哥，你怎么了？这戒指你是哪儿来的？啊、是我在是从于西那里来的吧？你说什么、啊，于凡哥哥？我够了！你怎么从于西那里拿到他的戒指的？李凡哥哥，我没有这个戒指，真的是那天爆炸的时候，我们怎么相见没有？我是在楼下遇遇见的。错了，是在巷子，我先抱住他的。七号于小姐。到你了，我怕。别担心，我就在外面等你。嗯？什么？江雨晴的没有？果然是这样。我最后再问你一次，你怎么从于西那里拿到他的戒指的？我是那江家的翡翠戒指跟他换的，他是自愿的。于西为了我把戒指换给了周楚然，翡翠戒指怎么会在你身上？我是在宴会的花园里找到的。来人，你当时在找的是这个吗？这个怎么会在你这里？我那天在花园里看到周小姐鬼鬼祟祟，便叫人去查了，这上面的指纹是周小姐的。里面的药就是当时于西小姐体内的那种，我是因为太嫉妒他了，所以才把他给我拖下去，处理掉。是总裁，来人，把他带走。不要，一凡哥哥，不要！原来你一直在我身边，于西，备车，我要去找于西，婚礼取消。好了，不好了！什么事这么慌张？江雨凡把婚礼取消了。什么？听探子说，周小姐被江雨凡的保镖拖出去了，然后他就把婚礼取消了。周楚然这个废物，将他给发现。江雨凡现在在哪里？不知道，他上车匆匆离开了。总裁，刚刚医院传来消息，于小姐今天到医院去了。她怎么换了什么科？妇产科，流产手术。
，去医院。是，走，快去医院，以最快的速度到达。爱爱存在，为你而来，几辈子都只想和你有关，哪怕是梦醒甘愿，不惜。你想要吗？为你而来，我的爱是最轻柔的对白。人间匆匆，永远爱你，不会更开。我不要打掉他了，我不要打掉他了。于小姐，您怎么了？我不要打掉这个孩子了。于小姐。您对孩子有感情是正常激素导致的，要不您先冷静一下，我们晚点再做。不是对孩，是对孩子父亲的感情。我不做流产手术了。妇产科在哪里？在前面右转的地方。于西，你会想先走吗？雨凡，我好想见你，一刻也等不了。怎么这么快就出来了？他太爱你了，不舍得打掉孩子。我们走吧，我不想打掉他。只要你在我身边，再难受我也不怕。就留下这个孩子吧，我给他做过检查了，母亲和胎儿都很健康。好，不打了，我们回家。江雨凡，也许查到我们在医院了。先走吧。好，回家。医生，于西，于西在哪里？医生，于西，于西在哪里？你怎么又回来了？于西呢？于西怎么样了？他说他不想打掉孩子。刚刚你带他离开了呀。我？是啊。但是你刚刚穿的不是这身，你还戴着眼镜，是江雨欣。他怎么和于西在一块、啊？他有没有出去哪里？他们说他们要回家。哎。你们到底是不是一个人啊？来医院门口接我，去东城区三十一号。江雨绮，果然是。于西，你先回家等我，我去超市买点食材。今天晚上给你炖鸡汤，好不好？我们一起走吧。你身体不好，回家休息。乖，好哭。没想到在这里遇见了你，江一凡，今天不是你大喜的日子吗？你怎么会来这里呢？啊！我天哪！江一凡为了给我拿东西，手机都没拿，我得赶紧给他送过去，不然他别付不了款。他做了什么？我对他做了什么？我陪他吃饭、睡觉，好好过日子。你呢，江一凡？你又对他做了什么？他明明就在你身边，你却视而不见。她怀了孕，满心幻想和你分享，你却因为一个误会就要和他离婚。你以为于西还会原谅你吗？原不原谅不是你说了算的，江雨绮，你是在利用他。我是在利用他，因为他是你的软肋，真不是个男人。欺骗一个小姑娘无所谓，反正现在我用的是你的身份。就算于西发现了，到时候他只会觉得又是你骗了他。江雨绮，你到底想要什么？我要你死！江雨绮，你到底想要什么？我要你死！哼，这个话你从小说到大，可惜一次都没成功过。唉，本来我想带于西去医院打掉你的孩子，然后去婚礼上。当着所有人的面杀了我，可惜周楚然那个废物没骗到你。看来你还是不太了解我。哎，嗯
不，我很了解你。你看啊，一提到于心，姐姐慌得不行，连我的人埋伏在这里，你都没发现？怎么会？你们刚刚说的都是真的吗？你都听到了，无所谓，反正今天你们都要死在这儿。上。蔡一凡，流血了。青瓷，人对人了。忍不住，怎么办？我去医院。我没事，我没事。哭什么？这点小伤，蔡一凡还死不了。你要干什么？离他远一点。哎，刚刚还扑在我怀里撒娇呢。现在转眼就半点不认人了，那是因为我把你认成了焦雨凡。把焦雨凡给我带走！麻烦的人来了，放开我！你要干什么？当人质啊！在他们眼里，你的优先级没有送焦雨凡去医院高，反正焦雨凡醒过来之后还会来找你的啊！放开我，焦雨凡！焦雨凡！少爷，先送江雨凡去医院，短时间内他不会对我怎么样的。哎，你给我安静点，江雨凡，江雨凡，他又那么好，走。哎、老大，于小姐还是不愿意吃饭。我知道了，出去吧。是。别的人只想吃饭都吃不到，江雨凡这是把你惯坏了。我不吃，拿走。行啊，等江雨凡醒过来，他的女和肚子里的孩子就都饿死了。<笑>你从什么时候开始假扮江雨凡的？从一开始，我到你店里让你嫁进江家做总裁夫人，那个时候就是你。对啊。那你分得清，到底是喜欢我，还是喜欢江雨凡？我分得清，我喜欢的只有江雨凡。其实他娶你的时候，心里还想着白月光。其实他和你离婚，差点娶了周楚然。那都是误会。他从始至终喜欢的都是我。那我呢？你离婚之后怀孕都是我在照顾。我究竟哪里不如江雨凡？我心里只有他，任何人都比不上。就是这样，从小到大，所有人都这样说。江雨凡，我要让你生不如死。你要干什么？别过来！别碰我！江江你妈！你真的想打我？江雨凡，快！我操！还是说，别洗，再洗下去。江雨凡，江雨凡，江雨凡，别碰他！总裁，您的伤还没好。于西呢？被江雨晴带走了。你们就眼睁睁看着他被带走了？是于小姐的意思。他让我们先带您去医院，给我查，就是把这个地方查个底朝天，要把给我找回来。是总裁，可是你也要好好休息啊，只有休息好了，你才能去救于小姐啊。哦，不愧是江雨凡，受了这么重的伤，这么快就醒了。江雨凡醒了，他身体怎么样？放心，很快你就能见到他。你要干什么？马上你就知道了，我都要看看他为了你能做到什么地步。想要见到他，就来老地方找我。记住，一个人来。江雨清，于西要是掉一根头发，我都要把你碎尸万段。总裁，江雨清很阴险，您独自前往，我很担心。于西的安危放在第一位，这次我不会再丢下他不管了。是总裁，江雨清，感到怀念吗，弟弟
，五年前争夺机器人的时候，就在这里，我输给了你。余信在哪？于西，张雨凡，你个傻子，还真自己一个人来了。不错，你还是有点用处。叫你师傅，你想报复就冲我来，别碰他。好啊，五年前我输给了你，不仅被送到地下矿区，更被挖掉了左眼。江雨凡，现在轮到你了，想救他，就自废双眼。你说话算话。只要我自费双眼，你就放了于西，不伤害他。当然，这点心意我还是有的。不过，我只说不伤害他，没说不杀。不要，于西，蔡雨凡，我求你，不要。我想最后再看看你，蔡雨凡，我求你。我求你把刀放下，天心。我想最后一次看你笑，可以吗？告白时间结束了，江雨凡，动手吧！不要江天，你跟江雨凡怎么斗、怎么打，我都不管，但是伤害雨熙不行，更何况他怀着我们江家的血脉。江雨凡，你的眼睛……我没事，不必担心。把他压下去，否则是地下矿区最底层。蒋玉清，你给我在那里好好的反省。快送总裁去医院。没事，雨熙这孩子，你硬得很。爷爷倒是更担心你呢。走吧，我们回家吧。于西，你不用这样照顾我，我只是看不见了，又不是瘫痪了。你确实手脚好，我看啊，自费双眼的人确实不用补身子，你得补脑子。嗯，一双眼睛而已，跟你比起来不算什么。哦，那什么就叫一双眼睛而已啊？你以后都看不到。我能感受得到，来，让我感受感受。感受什么？你还是前夫哥呢？哦，对，得赶紧复婚。我现在呢，想做一个坚强的单亲妈。哎呀，那孩子可不就是想要个爹吗？哦，我知道了，你是嫌弃我是个瞎子了。哼。你就厌烦，知道我吃你嘴巴。还有，谁嫌弃你是个瞎子？我就算是瞎子，也是全世界。最有钱的瞎子，于西，我爱你，以后我都不会丢下你了。我也爱你。哎，医生，你怎么不进去啊？哎，呃，你说，我该怎么样在这对小情侣真情告白的时候进去跟他们说？这位先生，其实你的眼睛没瞎。只是缝了几针，暂时睁不开而已。